మా ఇంటి నుంచి నెల్లూరుకి వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం ఆ హైవేలో విన్నది మీది జేడి చక్రవర్తి గారు ఇంటర్వ్యూ నేను ఇంకా గుర్తుంది నాకు అక్కడ మనం బార్డర్ దాటుతుంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర బార్డర్ దాటుతుంటే ఇండియా సిమెంట్స్ ఈ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు అన్నీ వస్తాయి కదా అక్కడ కార్ ఆపి కిందకి దిగి గట్టి గట్టిగా నవ్వి నేను జేడీ ఫోన్ మీకు ఫోన్ చేశాను కదా మీకు ఫోన్ చేశాను నేను తర్వాత ఫోన్ చేసి హేమంత్ చచ్చిపోతున్నాడు అది నవ్వలేక నేను ఫోన్ చేసి ఆయనకి ఏ ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా అవుతూనే ఉన్నాను నిజం నిజం ఎంత మంది తిట్టుకున్నారో అంతే మంది ఎంజాయ్ చేశారు నిజంగానే ఏమండి డిజిటల్ మీడియాలో తిట్టుకోవడం అనేది క్వైట్ కామన్ ఏమో కదా అంటే నేను కామన్ కాదు నాకు తెలియదు కానీ దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోవక్కర్లేదండి అంత అవసరం లేదంటాను నేను ఎక్కడో ఎందుకు సి ఇప్పుడు డ్రెస్ కర్టసీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ప్యాంటు షర్టు మీకు సపోజ్ ఎవరైనా డ్రెస్ కర్టసీ ఇచ్చారనుకోండి దీని మీద ఇదే వేసుకోండి సార్ ఇది బాగుంటుంది లేదంటే ఒక ఫోటో పోస్ట్ చేయండి అని అడుగుతారు అబ్బాయి నేను వేసుకోనండి కుదరదు ఇదే వేసుకుంటాను అని అన్నాను అనుకోండి వాళ్ళు కొంచెం అడుగుతారు ఇన్ జనరల్ మీకు డ్రెస్ కార్డ్స్ ఎప్పుడన్నా మీరు వేసుకున్నారు లేదు నాకు తెలియదు అంటే మీ ఓన్ డ్రెస్లు ఇన్ని ఉంటాయని నా ఉద్దేశం మాకైతే డ్రెస్ కార్డ్స్ ఇసి ఇస్తారు కదా అంటే మీరు అప్పుడప్పుడు ఇంత ధైర్యం ఎలా మారుతుంది డౌట్ వస్తుంది ఎందుకు నాకు డ్రెస్ కార్డ్ ఇసి ఏమండి నాకు నేను ఏంటి ఒక షర్ట్ కొనుక్కోవాలంటేనే ఆలోచిస్తాను నేను అలాంటిది నాకు నేను అంటే మై పాయింట్ ఇస్ నాకు నేను కొనుక్కోవడం చాలా ఎక్కువ ఇంకోటి ఇవ్వడం కూడా సో అలా రీసెంట్గా నేను ఒక స్లీవ్లెస్ ఆ శారీ మీదకి స్లీవ్లెస్ బాగుంటుందని వాళ్ళు ఉద్దేశం డిజైనర్ వాడు నేను అదే వేసుకున్నాను ఇక స్లీవ్లెస్ వేసారని పెట్టారండి నేను ఎంత బాధ పడిపోయాను మన దేశంలో బ్యాక్లెస్ కంటే స్లీవ్లెస్ ఎక్కువ కాంట్రవర్సీలు కదా అసలు బాధ వేసింది నాకు ఒకళ్ళు అయితే పెట్టారు పది మందిలోకి వచ్చేటప్పుడు పద్ధతిగా రండి అని పెట్టారు అయ్యో బాబు ఇది ఏంట్రా బాబు సమాధానం ఒకటే వీఆర్ కంట్రీ ఆఫ్ బిలియన్ పీపుల్ వెయిటింగ్ టు బి అప్సెట్ అని నా మనోభావాలు ఎవరు దెబ్బతీస్తాడని ఎదురు చూస్తుంటాం ఇప్పుడు ఒక దృఢ నిశ్చయం ఇప్పుడు పొద్దున్న నువ్వు లేచిన తర్వాత నువ్వు ఒక స్ట్రాంగ్ అనుకో నాకు బ్లాక్ అంటే ఇష్టం అంటానండి మీరు బ్లూ అంటే ఇష్టం అంటారు అలా ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని హెడ్ చేయాలా మీరు నన్ను హెడ్ చేయాలా నీకు బ్లాక్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే అరే నాకు ఇష్టం అంతే అరే ఈ క్వశ్చన్ అడిగేంత వరకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుందో నాకు అనుకోలేదు మీకు <laughs> 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 ధోని సేలబుల్ ఫేసెస్ కదా వీళ్ళని చూపిస్తే ఎవరు ఇప్పుడు పోస్టర్ పైన ఎవరు ఎవరు ఫోటో వేస్తారు హీరో ఫోటో వేస్తారు ఎవరిని చూసి టికెట్లు దిగుతాయి వాళ్ళు ఫోటో వేస్తారు కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఈ మూడు ఫేసెస్ చూసినప్పుడు వచ్చి మ్యాచ్ చూస్తారు సో వాళ్ళు ఫోటోలు వేస్తారు రేపు పొద్దున వీళ్ళు కాకుండా ఎవడైనా ఒక కొత్త క్రికెటర్ వచ్చి ఆయన ఫేస్ వచ్చిందంటే ఒక సచిన్ వేసారు సచిన్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ధోని చేస్తున్నారు ధోని తర్వాత మేబీ ఇంకోటి వస్తారు ఈ ఇది ఒక ఫ్లో కదండి సో ఈ అంటే ఆ నది ప్రవాహాన్ని ఎక్కడ ఆపుతారు కరెక్ట్ అది లైక్ ఈ సైడ్ అగైన్ ఈ మీకు ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో డిజిటల్ మీడియాలో మీరు మీకు ఏం నచ్చినా తప్పే ఓకే ఏం నచ్చకపోయినా తప్పే సో తప్పు అన్న మాట అన్న మాటకు విలువ తగ్గించేసారు అనిపిస్తుంది అదే ఇట్స్ లైక్ కన్నీళ్ళకి విలువ ఉంది ఈ కాలంలో ఇజ్రాయిల్ కాదండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అప్పట్లో బాంబింగ్ లు గట్రా ఏదో జరిగినప్పుడు నేను ఒక 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 ఫోటో చూసా ఒక పిల్లాడు ఇంటికి వచ్చి తన ఇల్లు మొత్తం బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అన్న బాతో ఏడుస్తుంటాడు తర్వాత ఏదో ఒక ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీలో ఒక పిల్లాడు వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ బర్త్డేకి పిఎస్ వన్ వీడియో గేమ్ కొనివ్వలేదని ఏడుస్తుంటాడు ఇద్దరు ఏడుపులు ఒకే లెవెల్లో ఉంటాయి అదే థర్డ్ పర్సన్ మీరు చూసినప్పుడు మీకు మీరు దేనికి కన్నీళ్ళకి వాల్యూ ఉందనుకుంటారు మన ప్రకారంగా అరే పాపం వీడి ఇల్లు కూలిపోయింది మనం రాంగ్ అంటాం కానీ ఆడు ప్రకారంగా ఆడు వ్యాలిడ్ రీజన్ ఏడవడానికి సో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మధ్యన అదేంటి ఒకళ్ళు ట్రోల్ చేసిన ఇబ్బంది పడుతున్నారు లేకపోతే ఒకళ్ళు డైరెక్ట్గా మొహం మీద ఇబ్బంది పడు సో మీకు హర్ట్ అవ్వడానికి కన్నీళ్ళకి రోజు రోజుకి ఇల్లే వాల్యూ తగ్గిస్తున్నారు అనిపిస్తుంది బట్ వద్దులే డైగ్రెస్ అయిపోతుంది ట్రూ ట్రూ కానీ ఇప్పుడు మీకు ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు కమెంటేటర్గా యాక్చువల్లీ నేను ఐ వాజ్ ఇన్ రేడియో రేడియో నాకు తెలుసు నేను రేడియోలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఐ గాట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ 
ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంత మంది ఉండగా అవకాశం రావడం అంటే గొప్ప విషయం కదా అంటే మీకు భూటాన్ లాటరీ గురించి తెలుసా అండి భూటాన్ లాటరీ తెలుసా ఆ లాటరీ తెలుసు ఆ లక్ష మంది ఉంటారు ఒక టికెట్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది అది ఆడ్ స్కిల్ కాదు కదా సో నైస్ ఆ భూటాన్ లాటరీ నాకు తైలే దేవుడ సరిపోయింది అండ్ చాలా మందికి నా లైఫ్ నా లైఫ్ లో నన్ను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రిగ్రెట్ అయ్యే అవకాశాలు వాళ్ళకి చాలా ఇచ్చాను నేను అయ్యో నో ఇన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ కన్ కల్సరే ఇండియన్ టీం ని క్రికెటర్స్ లేదండి నేను కామెంటరీ చెప్తున్నప్పుడు నేను రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్ చాలా మంది నేను లైఫ్ లో ఒక్కసారి నా సచిన్ చూడాలనండి చూడాల అరే సో అది ఒక్క బట్ మీద వాళ్ళని చాలా మంది నేను చూసా నేను ఒకసారి సేవాక్ తో కలిసి ఒక ఫోటో తీసుకున్నా నేను రాజు బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు కుంబ్లే కనిపిస్తే వెళ్ళి ఫోటో తీసుకున్నా లాంటి కానీ మాట్లాడడం లాంటిది ఒకసారి నాకు ఇంకా గుర్తుంది నేను ఒకసారి కామెంటరీ చేస్తున్నప్పుడు నీరజ్ చోప్రా జావిల్ త్రో వేసినప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ గెలిచాడు ఒలింపిక్ నేను ఆ పక్కన గవస్కర్ కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన లేచి మీరు తేజ్ కిరాతి అని పాడుతున్నాడు మేమందరం లేచి ఆయనతో పాటు చప్పలు కొడుతూ పాడుతున్నాం ఆ ఫోటో ఎవరు న్యూస్ ఛానల్ ఎవరు వేశారు గాస్కర్ గారు పాడుతున్నారు కాబట్టి మొత్తం పాగిపోయింది అప్పుడు గాస్కర్ చూస్తూ పక్కన ఈ డెవడా చూసారు మా గాస్కర్ గారు పక్కన ఉండం కాబట్టి బతికి ఒకసారి నేను హర్ష బొగ్గులను కలిసిన ఆయన చక్క తెలుగులో మాట్లాడారు ఆయన చిరంజీవి సినిమాలు చూసి మాట్లాడుతున్నారు అలాంటి నాకు బాగా గుర్తుంది నేను రేడియోలో ఉన్న రోజుల్లో ఒక ఒక మ్యాచ్ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో సచిన్ టెండూల్కర్ వచ్చాడు వచ్చి అప్పట్లో ఐటీసీ పక్కన ఓ కెల్కటా అని ఒక రెస్టారెంట్ ఉండేది ఓకే ఒక రోజు మధ్యాహ్నం వాళ్ళు హోటల్ నుంచి పక్కన ఒకే గోడ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఓ కెల్కటా రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నారు నేను వెళ్తూ ఆ ఫ్లైఓవర్ ఉండేది కదా సీఎం ఇంటి ముందు ఫ్లైఓవర్ ఉండేది కదా నేను పట్టణం ఫ్లైఓవర్ పైన కార్ ఆపి వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటా టెండూల్కర్ చూద్దామని పోలీస్ అక్కడికి వచ్చి నువ్వు ఫైన్ వేసుకో ఆయన మాత్రం చూడాలి చూడాలి బట్ అవలా కానీ మీ అబ్బాయిలకి క్రికెట్ లో ఉన్న యూనిటీ ఇంకెందులో ఉందా అబ్బాయిలకి ఏంటండి జనరేషన్ హౌ జనరేషన్ చేంజ్ చేసి ఒకప్పుడు సపోజ్ టు బి ఓన్లీ ఉంటే అబ్బాయిలు ఆడేవాళ్ళు అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు క్రికెట్ టీమ్ ఉంది ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఉంది ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ నేను కమెంటరీ చెప్పానండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాచెస్ లాస్ట్ బాల్ ఫినిష్ లాస్ట్ ఓవర్ ఫినిష్ అదే వా అనిపించి అండ్ నాకు ఎంత మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మ్యాచ్లు చూడటం నేను నేను చూస్తుంటాను నేను కలుస్తుంటాను నేను సో అంటే నాకు తెలిసి ఈ జనరేషన్లో ఉట్టి స్పోర్టే కాదు ఏది ఓన్లీ దిస్ బ్యాచ్ కెన్ లేదు అవును డైవర్స్ కానీ లైక్ ఈ సైడ్ క్రికెట్లో కొంచెం ఇమోషనల్ అయిపోతుంటారు వీళ్ళు బాగా ఆడపిల్లలు నాకు అసలు బ్యాలెన్స్గా ఉంటారు కానీ వీళ్ళు మరీ అదే కదా మీ ఓడి మీ ఓడని కొట్టేసుకుని ఉంటారు అది అదొకటి పొరపాటున వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసే టీం ఓడిపోతే ఈ నానా బూతులు ఇంట్లో గొడవలు సిబ్లింగ్స్తో అసలు నానా ఇది కొట్లాట్లు అంత ఎమోషన్ ఎందుకుంటారు మీ అబ్బాయిలు నాకు అర్థం కాదు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ క్రికెట్ ఫర్ క్రికెట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఫిలిమ్స్ మొన్న అయితే ఫర్ ఎలక్షన్స్ కదా ఇంకా గోయింగ్ ఫర్ అడ్ వెళ్తుంటుందండి ఐఎమ్ నాకు ఎంతో మంది తెలుసు ఒక పలానా టీవీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా వస్తే ఆ టీవీలో వచ్చే యాంకర్ల పైన ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు తీసుకుంటూ ఇన్స్టా ఈ మధ్యన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ ఉంటున్నారు కదా అవును కదా కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకుంటుంటారు సో చెప్పాను కదండి పిఆర్ మన పొద్దున్న లేచి ఎవరిని ఓడుతూ దెబ్బలాడదామా